个财务公司的还款日要到了，我这个月，你看，还款的事你不用操心了。我还是那句话，你呀、啊，只要以后不沾土，找个工作，好好生活。我这当哥的能管的是哪儿就管到哪儿，明白吗？明白。谢谢哥，你对我真好。哥，你辛苦了。你看你这这么忙，你这样你把钱给我，我赶快给人公司还回去吧。你别打这主意啊，我再不敢把钱放你手中了。你放心，一会儿去银行亲自给你转过去，啊。累不累？忙得过来吗？比这再忙的时候都应付得了。你来的正好，盘子碗都快堆成山了，赶紧洗去。表现越来越好，口头表扬一次。欢迎光临，你们请。您先看下菜单。你想吃点什么？哎，你们就卖这些东西啊？这这么便宜，房租能挣回来吗？我们家主要经营大众炒菜，以经济实惠为主。您要是不想吃炒菜呢，我们这儿还有面条、水饺、炒饭、炒饼
没有，姑姑，你怎么跑到这儿来了？哈，你还敢叫我啊？呵，沙盘子呢？嗯、啊，呵，干这脏活累活呢？哎呀，干什么呢？继续干活，外面还有客人等着吃饭。哟、哎，挺能装啊！怎么着，在这小店儿说话还管点事儿是吧？呃，后厨经理啊。我说北亚姑姑，您是不是有什么误会啊？这样有什么事啊？我出去跟您说，在后厨说话不方便。不用，我就在这儿当面揭穿你。哎，我问你，要不是今天被我给逮着，你还打算骗我们家小雅到什么时候啊？你说你个刷盘子的，你装什么身家过亿的大少爷啊？我林志宏有看走眼的时候。我今天还警告你啊，从今往后你离他远点，不许再骚扰他，要不然我就报警抓你这个骗子。哎哎哎，干嘛呢？刚才就觉得你不对劲儿，哥，这人谁啊？啊，你妹妹没事。你妹呀、啊？骗子的妹，哼，看着也不是什么好人。一家的骗子，不到。哥，他买咱一家的骗子。说了，你说什么呢？这家店是小黎叔的爷爷开的，后来离家发迹以后，这个店就留下来了。小黎叔他不是骗子，你就是好懵，气死我了！我亲眼看见呢，我看见他在那刷盘子，在那干吓人干的活。哎，什么叫吓人干的事儿？哎，我告诉你，别瞧不起刷盘子的，有钱怎么了？有钱就不能刷盘子了吗？有钱，有钱你就好了，微微，别吵了。听话，不好意思啊，让大家看笑话。打扰大家吃饭了，没什么事，一点小误会，大家都散了吧。走了走了，不好意思，小丽叔微微，回头再来给你们赔不是啊。你这拔美什么？你还拔什么拔？散了吧，没见过美女吵架啊。都散了吧，散了吧，别影响人家做生意。说你火气干嘛那么大？人家是美雅姑姑。他骂你，我哪知道他是美雅姑姑啊？哎呀，姑啊。你以后可千万别再去人家家闹了，大家街里街坊的都这么多年了，你说尴尬不尴尬？哎，你赶紧坐下吧。你爸呢？我爸刚才说，去银行给你打钱了。等他回来，跟他说我走了。前有欧伯伯挡着，后有林叔叔拦着，中间还有这么个姑姑。看来你们俩未来的路很艰险呀。人家俩未来的路艰险，看把你给高兴的。说什么呢？我有一双透视眼，你现在心里都乐出花了吧？嗯。不好意思啊，我们家微微啊，可能得过一种病。这种病啊，叫怀疑全天下的女人都爱欧阳的病，到这会儿还没完全康复呢。哥，屁精，银行里没事吧？我没事儿，思雨。啊，这场大戏。够精彩吧？对不住啊，我也没想到他会过去
不过你放心，等我爸回来了，我肯定让我爸好好的去教训他。真不好意思啊，给你添麻烦了，闹成这样，跟我还瞎客气什么？没事儿，泼妇、骂街、扯头发这种的，我最有经验了。我跟美雅结婚了，她就是我姑姑了，跟你道歉没毛病。那你摊上这么个亲戚，够你小子喝一壶的了。有什么办法呀？爱屋及乌嘛，没什么办法。再说了，你跟我道那门子歉又不是你的错，谁还没有那么一两个不想理却又躲不开的亲戚？你比如说我哥，我对他来说就是那么个亲戚。你三观真正，小意思。不过我可告诉你啊，李梅雅，亲戚这辈子你想躲是躲不开了，只能认倒霉。但如果不是亲戚，那就不用顾虑什么了。该防着就得防着，该翻脸就得翻脸，明白吗？啊，对了，你那个项目进展怎么样了？目前还在搁置。这周末，徐洪山约了我爸打球，我可以帮你提一下。他们公司主要在进行这个投资业务，我觉得你的项目肯定没问题。如果他感兴趣的话，这对你们双方都是一件好事。谢谢，跟我客气什么、啊？欧阳，有一件事情我一直没太想明白。啊？上次在泰国，你出的那件事情，你有没有想过，那帮劫匪为什么要劫持你？其实我也想过这个问题。后来我一想也没那么复杂，就是因为我是欧阳呗，他们冲着我来就想搞点钱花。现在网络信息这么发达，而且欧氏集团在东南亚也有业务，他们肯定知道我长什么样子。好，就算他们知道你就是欧阳本人，可是他们为什么会知道你这次出国去泰国打比赛的整个行程计划安排？我觉得。肯定是他们从网上找到了参赛人员的名单，知道我要去泰国，所以策划了这些绑架案。这就是我想不明白的一点。你每次出国打比赛，我给你报上去的名字，用的都不是欧阳本名，统一用的都是英文。知道为什么吗？就是担心走漏了消息。对啊，你不说我都忘了。我每次打比赛的时候都用的是 Bruce 这个名字，所以啊，这就是问题的关键。他们怎么会知道呢？这点龙虾你们先吃着，我再给你们炒俩菜。嗯，嗯，谢谢。思雨，你也来一个。哎，谢谢。那帮人一定是事先知道了你的行程安排，从而制定了周密的绑架计划。倪薇薇那边我反复确定过，她是偷听了我跟你的电话之后，才知道下一站你要去曼谷。所以你再好好想想，到底还有没有谁知道你这一次的行程？除了你就是我爸，没别人了。别着急回答我，好好想想。除了你爸，没有其他人知道吗？真没了。这件事我连蒋一路都没有告诉别人，更不可能知道了。而且你给我打电话的时候，我在巴里，身边只有李梅雅。欧瑞，欧瑞有没有可能知道？哦，对对对，他也知道。那是因为我爸把我的行程告诉他，让他全程盯着我。你不会是怀疑有人通过我姐知道了我的行程吧？这个人，没准是陈哲。不可能。当然有可能。我们先假设。假设这件事情真的是陈哲策划的，他去泰国找到昆塔，并透露了你的行程安排。昆塔绑架你们几个成功之后，向欧伯伯索要赎金。陈哲借此机会提出来要跟我一块儿去泰国解救你们。他可以堂而皇之的利用这个机会向全世界公布他和欧瑞的恋情，也可以借这个机会，在欧伯的面前好好表现一下，不是吗？不是，等会这逻辑不通啊！如果按照你的假设。
陈哲只是像在我爸面前表现一下的话，那他这有点太大费周章了吧？而且还有一点解释不了，就是当初昆塔是想把我们所有人都干掉，包括陈哲。陈哲疯了，自己往死弄自己啊！所以啊，这也是我想不明白的一点。哎，想不明白就别想了啊！都翻篇了，我觉得这事儿肯定没你想那么复杂，好不好？你太单纯了。这欧阳跟我哥聊什么呢？哎呀，你去把欧阳叫来吃饭。嗯，你们俩先吃着啊。嗯。我说徐思雨，你还能不能要点脸啊？李薇薇，我实在不知道我哪里惹到你了，让你对我这么充满敌意。哼，跟我你就别装蒜了，行吗？你心里怎么想的？我最清楚了。我警告你啊，少打欧阳的主意。林美雅可是把你当好朋友，你最好不要辜负人家对你的信任。你凭什么认为我在打欧阳主意？你以为你对欧阳有意思，就所有人都对欧阳有意思了吗？我没有认为所有人都对欧阳有意思，啊，可是你一定对欧阳有意思。啊。友情提示啊，欧阳可从来没有对一个女人这么用心过，林美雅是第一个，所以啊，你就知难而退吧啊，别到最后惨的连个全尸都留不下。你们俩说什么悄悄话呢？连饭都不吃。小黎叔，过去跟我们一起吃饭吧。啊，我就不过去了，不过去凑热闹了。你们好好吃，我这店里还有一大堆事儿等着我呢。走啊，真不去了，你让我倒口气儿行吗？累了。可真就这样。啊，行行，我们走了。那我们去吃饭，不管你了。好好吃，龙虾。这个人真的很作，喝个咖啡还跑到这么高的地方。我把咖啡给你送上来，我很累的。知道为什么会来这里吗？为什么？因为天台是城市里距离天空最近的地方，它可以让我们安静下来，去倾听自己内心的声音。那你现在内心是什么声音啊？我现在内心的声音是。怎么把这个东西给你？这是什么啊？体检套餐，给你爸的。这里面除了常规的检查，还有三十多种癌症筛查，还有基因检测。以后呢，每年带你爸去检查一次，提前做好防范。这个很贵吧？干嘛？你还要给我钱啊？我有这种打算。那就赶紧把你这个打算扼杀在摇篮里。我们都要结婚了，你还跟我分得这么清楚？可是我们还没有结婚啊！有什么区别啊？你就是我老婆，我娶定你了。我现在想改变一下行程，可以吗？呃，您报团的人名字叫什么？出行人叫林志国。那您这边一下如何调整呢？我在咱们网页上看到一个尊享团，就是那个艺人成团的。我现在可以改那个吗？当然可以，您通过网页直接更改就行了。好，我知道了，谢谢。小雅，你带我到这儿来干什么呀？你过几天不是要去泰国旅游了吗？我好好给你买几套衣服，给你准备准备。哎呀，不用，真的不用，我有衣服啊！哎，我跟你说啊，我家那些衣服呀，都好着呢。你听我妈一句话
，咱不要乱花这个钱，好吧？给你买衣服怎么能叫乱花钱呢？这是你第一次出国，我必须得把你捯饬得精精神神的。哎，真钱的事你就不要担心了，走了。不是，不是，走了。你喜欢吗？喜欢，我怎么能不喜欢呢？我宝贝女儿给我买的西装，我能不喜欢吗？可是我，你说我就是出国玩一玩，花钱买这么贵的西装，浪费，太浪费了。你嘴上说浪费，你心里美着呢吧？你看看你的表情，把你自己全部都出卖了，你的嘴都咧到耳朵根儿了。爸，你这趟去泰国可不一样。你要去见你认为很重要的人，当然要穿的正式一点，漂亮一点。我我去见谁啊？有一件事情，我一直没有跟你说。我这趟出差见到了两个人。啊？你见到谁了？我的母亲杜小月，还有我的同胞姐姐杜若楠。杜小月了，你确定你见到的是你母亲杜小月吗？爸，我确定。受了刺激，所以得了一种精神上的疾病。不发病的时候还好，一发起病来，就谁都不认识了。但是他每次发病的时候，都会默念我的名字。那个城，那个路，那个房，那个。
轻轻地放着你给我的 CD 一